എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായ മുഗളായി ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണേ മുഗളായി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കപ്പ് തൈരിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ചിക്കൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തൈര് തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്തതായിട്ട് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ തീരെ പുളി കുറവായിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നു പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഫുൾ പെപ്പർ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊളി പൊടിച്ച മസാല പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ അതും കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അര ടീസ്പൂണേ ഇടണുള്ളൂ ഭയങ്കര ജീരകത്തിൻ്റെ കുത്തായ പ്രശ്നമാവും ഇനി ഞാൻ ജാതിപത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ബ്ലാക്ക് കാടമം കറുത്ത കാടമം ഇലക്കായ അതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല സ്പൈസിയാണ് നല്ല മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാതിപത്രിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാല് ഇലക്കായ കറുവാപ്പട്ട കരയാമ്പു പിന്നെ രണ്ട് ബേലീഫ് എല്ലാ മസാലകളും പൊടിക്കാതെ തന്നെ റോയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമുക്ക് അധികം ഉപ്പ് കാടില്ല എന്നാലും ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി എല്ലാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കണം എല്ലാം കൂടി ഈ തൈരിലെ എല്ലാം ശരിക്കും കലർത്തി വിടണം നല്ലോണം കലർത്തണം അത് കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് വലിയ സവാള ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഡീ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സവാളയും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇതും കൂടി ചേർത്തതിന് ഇത് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആൽമണ്ട്സ് ആണ് പത്ത് ആൽമണ്ട്സ് ഞാൻ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിസ്തയുണ്ട് ഒരു പത്ത് പിസ്തയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നട്ട്സ് വേണം ഇതിൽ മുകളായി ചിക്കൻ്റെ പ്രത്യേകത റോ നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ചിലവർ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ മസാലയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം തിരുമ്മി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഓയിൽ ചേർക്കുകയാണ് ആ സവോള ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഈ ഓയിലാണ് അരക്കപ്പ സവോള സവോള ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കണം ഇതിനി ഒരു മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക പുറത്തായാലും വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ എണ്ണയിലും തൈരിലും സവോളയിലും ഒക്കെ കിടുന്ന അത് നല്ല പോലെ കുതിർത്തി ഇരിക്കണം കുതിർന്നു വരണം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഇത് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കലർന്ന് വെച്ച് കലർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആണിത് സെക്കൻഡ് ടേം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോറാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ റൈസാണ് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോറാണിത് ഇനി ബാക്കി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പുതിയനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പാലിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എഡിബിൾ കളർ ചേർത്താണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു ഹാഫ്
ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ചേർത്ത ചേരുവകളുടെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കണം അത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചായിരുന്നു മറന്നുപോയി ഓക്കെ ഇത് കണ്ട ഇപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണയുണ്ട് തൈര് എണ്ണ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെപ്പർ പൗഡർ ജാതിപത്രി രണ്ട് വലിയ ഏലക്കായ സവോള രണ്ടെണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഓയിൽ തൈര് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിടാം കുറച്ച് മല്ല കുറച്ച് മല്ലിയല കുറച്ച് പുതിയനയിടാ രണ്ട് പച്ചമുളക് വെറുതെ ഇട വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കാം ഒരു ഹാഫ് ഹാഫ് ലൈം ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ അരി ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുള്ള അരി ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ച ഈ അരി നമുക്കിങ്ങനെ വെതരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഈ പച്ച ചിക്കനാണല്ലോ അത് ചിക്കൻ പക്ഷേ നല്ലോണം സോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ചിക്കൻ്റെ ഈ ആവി കൊണ്ടാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വേവ് ഇതിന് കിട്ടേണ്ടത് മുഗളായി ചിക്കൻ ഇതിൽ പിസ്തയും ബദാമും ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം അരി മൊത്തം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ചും കൂടി മല്ലിയല്ല ഞാൻ ഇടുകയാണ് പുതിന ഇടുകയാണ് ഇനി നമ്മളുടെ പാല് വെറുതെ പാലിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എഡിബിൾ കളർ ചേർത്ത ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ ചേർക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വേവിക്കുക അതിനുശേഷം ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ദം ചിക്കൻ ചെയ്യുക ദം ദം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റ് വെക്കുക നമുക്ക് ഈ ദോശക്കല്ല് വെച്ചാൽ മതി ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വളരെ സിമ്മിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഈ നമ്മളുടെ സിൽവർ ഫോയിലില്ലേ ആ ഫോയിൽ വെച്ച് മൂടിയിട്ടാണ് ഇത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസ് മില്ല അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഗ്യാസ് വെക്കുന്നത് ഗ്യാസ്മിൽ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആണ് കണ്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ് ഞാൻ സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി കാണിക്കണേ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് നല്ലോണം ഞാൻ സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ച് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ കണ്ടില്ലേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വേവിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ദോശച്ചട്ടി വെക്കും ദോശച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മുകളായി ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ദോശച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഇനി ഈ പോട്ട് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുന്നത് ഇനി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ടൈമർ വെച്ചിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പതുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നെയ്യില്ല കേട്ടോ എന്താ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ്യില്ലാത്ത നല്ല ഹെൽത്തി ബിരിയാണിയാണ് കുറച്ച് ഓയിലല്ലേ ഉള്ളൂ 
ഇനി ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ സെർവ് ചെയ്യണ്ട് ചിക്കൻ കണ്ടില്ലേ നല്ല സ്റ്റീം വരുന്നുണ്ട് നോക്കി ചിക്കൻ പീസൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്താ സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഇപ്പം ഈ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് അധികം ഒട്ടും നെയ്യൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ ബായ